അസ്ലാം വലൈക്കു വറഹമത്തുള്ള ഞാൻ ഫൈസൽ മുഹമ്മദ് പൊളാടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു വോയിസ് ആണുള്ളത് ഇത് എൽ സി എച്ച് എഫിനെ കുറിച്ചുള്ള വോയിസ് ആണ് എൽ സി എച്ച് എഫ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഡയറ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതിലുള്ള ചില ചർച്ചകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ചില ചർച്ചകൾ ഞാൻ എൻ്റെ വോയിസിൽ അത് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പൊണ്ണത്തടി കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന മെയിൻ അസുഖങ്ങൾ മാരക രോഗം എന്ന് പറയപ്പെടാൻ പറയപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും ഷുഗറെല്ലാം ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ മാരക രോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഈ ഡയറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്നേക്കുമായിട്ട് ഈ അസുഖത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ വോയിസിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതുപോലെ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിന് നമ്മളെ ഈ എന്താ പറയാ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള യൂസിന് പുറമെ കുറച്ച് കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള യൂസുകളുണ്ട് ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മളെ സ്കിന്നിൻ്റെ നമ്മളെ ഈ ഫാറ്റ് എന്താ പറയാ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ചെയിൻ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ ടോൺ തന്നെ മാറും അപ്പോൾ മുഖമൊക്കെ ഭയങ്കര ഗ്ലോസി ആയിരിക്കും അല്ല നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക മുഖമൊക്കെ ഭയങ്കര തിളങ്ങുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഭയങ്കര ഈ റിജുവനേഷൻ നടക്കും സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സ്കിന്നിലൊക്കെ അതിന് ഈ കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതുണ്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര ചന്തായിരിക്കും മുഖമൊക്കെ തുടുത്തിട്ടൊക്കെ നിൽക്കും അതുപോലെ കയ്യൊക്കെ മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മെലിഞ്ഞ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും സ്കിന്നൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല ഇതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ തൊടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഇതും തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ മകന് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുന്നേ തുടങ്ങിയ ഒരു എക്സിം ഉണ്ട് അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് സ്കിന്നിൻ്റെ മോഡല് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഡ്രൈ ആയി പിന്നെ അത് വ്രണായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് അവരിപ്പോൾ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണല്ലോ അത് തിരുവല്ല അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അവരോട് ഇങ്ങനെ കണ്ട് സംസാരിച്ച ഒരു പ്രാവശ്യം അവരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ട് വെണ്ണ കുടിപ്പിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ കുടിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറ്റിൽ കൂടെ നല്ല ഫാറ്റ് കൊടുക്കുക അത് സ്കിന്നിൽ എത്തുകയും സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സ്കിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര എൻ്റെ മോനെന്തായാലും വെണ്ണൊന്നും കുടിക്കില്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഉമ്മ പാല് ഓരോ ഇടയുമ്പോൾ വാങ്ങി കുടിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു എന്താ പറയുക മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ ആള് തടി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്തിനൊന്നും ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല തിളങ്ങണ മുഖമായിരിക്കും നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചും കൂടി വെളുത്ത് തൊടുക്കും കൈയും മുഖമൊക്കെ നമ്മളെ ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യുക നമ്മളെ സെൻട്രൽ മിഡ് സെക്ഷൻ എന്നാണ് അതായത് അരക്കെട്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൃഷ്ഠഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്ന ഫാറ്റാണ് ബേൺ ചെയ്യുക അതേസമയം കഴിക്കുന്ന ഫാറ്റ് നേരെ പോവുക സ്കിന്നിൻ്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളും ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിൽ പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മളതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ഒന്നും സയൻറ്റിഫിക് വശങ്ങളൊന്നും ആരും അന്വേഷിക്കാറില്ല നല്ല ഇന്ത്യ തന്നെ വളരെ അപൂർവം ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ വളരെ എന്താ പറയുക നല്ല എത്തിക്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരും ഇത് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കറിയാം ഇതൊരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴുത്തിന്
ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബണ്ണ് ബ്രെഡ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഈവൻ നമ്മൾ എൽ സി എച്ച് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് നമ്മള് എന്താ പറയാ സാൻവിച്ച് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കും അതായത് ഇറച്ചിയും പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മളെ സാലഡും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സാൻവിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതില് അപകടം ഈ ബ്രെഡ് ലോഫോൾ ആണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എനർജി മാത്രമല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സീറോ പെർസെന്റ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് ബ്രെഡിന്റെ ലീഫ് ലോഫോൾ രണ്ട് ബ്രെഡിന്റെ കഷ്ണം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കാലറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫാറ്റ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും ബ്രെഡ് പൊരിച്ച് കഴിക്കുക ടോസ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കി കഴിക്കുക അപ്പൊ ഈ ബ്രെഡ് പാർട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ വയറ് നിറയാനും എനർജി കിട്ടാനും ആണല്ലോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫാറ്റ് കഴിച്ചാൽ എനർജി കിട്ടും വയറ് നിറഞ്ഞെന്നുള്ള ഫീലിങ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും സാറ്റിറ്റി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ ഈ സാറ്റിറ്റി പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ലെപ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ആണ് അത് ആ ഹോർമോൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല നമ്മൾ എത്ര കഴിച്ചാലും വയറ് നിറഞ്ഞുള്ള ഫീലിങ് തോന്നൂല നേരം മറിച്ച് നമ്മളെ ഫാറ്റ് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റില് പെട്ടെന്ന് ആ ലെപ്റ്റിൻ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും തൽഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം വയറ് നിറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് തോന്നും ഭക്ഷണം നിർത്തുകയും ചെയ്യും രണ്ട് ദിവസം നമ്മളതിനെ എന്താ പറയാ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് നിന്ന് പുറത്തു പോയി വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മിക്കവാറും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ നോമ്പിന് അതിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം എൽ സി എച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇത് ഒരു ചികിത്സാ രീതി എന്ന് കാണുന്നതിനെ അപ്പുറത്തത് ഒരു ജീവിത രീതി ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഇന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയാ രണ്ടു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ എൽ സി എച്ച് എഫിന്റെ പാറ്റേണിലുള്ള ഫുഡ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണ് നമ്മള് നൂറ് മാക്സിമം അതിനോട് നീതി പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല ബാഫെ ലഞ്ച് ഫുഡൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാലഡുകളും ഇറച്ചികളും ഒക്കെ പിന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ട സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാൻഡ് ബീവറേജുകളാണ് അതായത് എനർജി ഡ്രിങ്കുകള് കൊക്കോ കോള പെപ്സി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് ശ്രദ്ധി എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൊക്കോ കോള പെപ്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്യാൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ കുറച്ച് നിലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് തുടക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാണ് അവിടെ ഒരു പശ പശപ്പ് പോലെ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് വല്ല ഉണ്ടാവുക പൊട്ടി പിടിച്ച സാധനം കാരണം അതില് ആ കുപ്പിയിലുള്ള സാധനത്തിൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തില് കൂടുതല് പഞ്ചസാര മാത്രമാണ് പ്ലെയിൻ സിറപ്പ് ആണ് അതിലാണ് കാർബണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഫ്ലേവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ചോറൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചോറിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഉപ്പേരി സാലഡുകൾ അതൊക്കെ കഴിക്കുക പിന്നെ ഇത് ഇതൊരു ജീവിത രീതിയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഫ്രീ ഡേ കൊടുക്കും ഒരു സാറ്റർഡേ ഡേ ഓഫ് ഡേ അന്ന് അവര് ഇപ്പോ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് അല്ലെ ലിക്കർ കഴിക്കുന്നവരാണെ ലിക്കർ കഴിക്കും ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരാണെ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കും അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ അത് അഡ്ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇൻസുലിനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം പ്രഷറിന് വേറെ ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവരെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ ഇത് കാണുന്നത് നേരം മറിച്ച് ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഉള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് അവർ ഈറ്റ് ഔട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പം വല്ല ബർഗറോ സ്നാ സാൻവിച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കും പ
ഷുഗർ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം എന്താണ് ഷുഗർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ കോക്ക് ഡയറ്റ് കോക്ക് കോക്ക കോള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഷുഗർ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ശരിക്കും ഷുഗർ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ഷുഗർ ഫ്രീ ആക്കാനൊരു ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്താ പറയാ പഞ്ചസാരയിലിടാൻ പറ്റും മധുരം മാത്രം തരുന്ന എന്ന കാലറി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം സ്റ്റീവിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ലോങ് ടേമിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ അറിയുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് ഈ മധുരം എന്നുള്ള സാധനത്തിനോടുള്ള അഡിക്ഷൻ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഒരു എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ടാണല്ലോ അത് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെ വേണം നമ്മൾ വാശി പിടിക്കായിരുന്ന മതി വേറെ ഉള്ളതാവട്ടെ ഷുഗർ ഫ്രീ സിറപ്പ് കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ട് ഷുഗർ ഫ്രീ അതിപ്പോ കഫ് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ആയ ആൾക്കാർ ഷുഗർ ഫ്രീ കുടിക്കണ്ട ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ശീലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി ഭക്ഷണശീലം പെട്ടെന്ന് മാറ്റി നമ്മളെ കൺവെൻഷൻ നമ്മളെ ചിന്താഗതികൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി നമ്മളിതുവരെയും കേൾക്കാത്ത ഒരു പുതിയ തത്വം ഭക്ഷണശീലമായിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ സൈക്കോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു വേണ്ട നമ്മളെ ഒരു നമ്മളെ ചിന്തയായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പക്ഷെ സയൻറ്റിഫിക്കലി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഈ ഈ അൾഷിമസ് ഇല്ലേ മറവി രോഗം അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് അതായത് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഇൻസുലിൻ അടിച്ചാലോ ഇത് ഇത് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ മറവി രോഗം കൂട്ടുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം അതായത് സാധാരണ അറുപത് വയ എഴുപത് വയസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രായ ജലനരകൾ ബാധിച്ച് പ്രായമായി ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യം ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടിയ ഭക്ഷണ രീതിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനെതിരെ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് അത് നമ്മളെ ഓർമ്മകളെ നിലനിർത്തുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം അത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു നമ്മളെ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തൊരു ഡയറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനോട് ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം എന്തായാലും എടുക്കും അതർവൈസ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു ഇതൊരു പിന്നെ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് ഓർമ്മക്കുറവ് അതൊരു ട്രാൻസിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എൻ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും പറയും ഞാനും പറയും ഈ എൽ സി എച്ച് ഡയറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഉറക്കി ഉറങ്ങി തൂങ്ങൂലേ ആ ഒരു സാധനം ഉറക്കത്തൂക്കും അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തുറങ്ങി ഉറങ്ങി വീഴാൻ നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും അല്ലെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു ഉച്ചമയക്കം വളരെ പതിവാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നേരെ വർഷം അതിന് പകരം കുറച്ച് സാലാഡും രണ്ട് വർഷം അരച്ചും തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അപ്പോ ആ അത് നമ്മളെ ആ ഡെയിലി ഉള്ള ശീലത്തിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ദിവസം എടുക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും വൈബ്രന്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിലെ ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കോഫി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും ഉഷാറായിരിക്കും കോഫി കുറച്ച് ഇട്ടാലും മതി കുറെ അതിനു വേണ്ടി കുറെ പൊടിയൊന്നും ഇടണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഈ തമിഴ്നാട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരുപാട് തടിച്ച ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും അവർ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ തമിഴ്നാടാണ് ഞാൻ ആറ് വർഷം ഈറോഡാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര തടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വയറൊക്കെ ചാടി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും
ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രിവലൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്ന ഓൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം തമിഴ്നാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾട്ടയുടെ ലിപ്പി പ്രൊഫൈലുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം പതിമൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാരുള്ളപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അത് പതിനെട്ട് അല്ലെ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഒക്കെയാണ് പെർസെന്റേജ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച നമ്മള് കേരളം കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒരു അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇൻകം ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡെവലപ്ഡ് അല്ലാത്ത ഡിസ്ട്രിക്ടുകളിൽ പോലും നല്ല ഹൈ പ്രിവലൻസ് ആണ് അപ്പോ ഹബീബ് സാറിന്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കോറിലേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം നമ്മള് എന്താ പറയാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ വില്ലൻ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാന് അല്ല മനസ്സില് കണ്ടുപിടിക്കല്ല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ അത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ആവൂല എന്താണെന്നുള്ള അതിന്റെ ലോജിക്ക് ക്ലിക്ക് ആവൂല ഹബീബ് സാർ വളരെ സരസായിട്ട് വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞ ഹബീബ് സാറിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്റെ കൊളീഗിന്റെ വാക്കുകൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം ഫുള്ളി ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആണ് എം ഡി ഫാർമക്കോളജി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇങ്ങനെ ഒബേസിറ്റി ഉള്ള പേഷ്യന്റിനെ പേഷ്യൻസിനെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് സാറിന് സ്ഥിരമായിട്ട് സാർ എല്ലാ രണ്ടാഴ്ച നാട്ടിൽ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവര് വിസിറ്റിന് വരും അപ്പൊ സാറിന്റെ വാക്കുകൾ പോലും ഞാൻ അതിന് അതിന് ശേഷമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ റോബർട്ട് ഡോക്ടർ റോബർട്ട് ലെസ്റ്റഗിന്റെ സ്പീച്ച് ഒന്നും കൂടി കേട്ടു നോക്കി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മലയാളം ഇന്ത്യൻ മലയാളം വെർഷൻ ആണ് ഹബീബ് സാർ എന്തായാലും പിന്നെ എന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം കുറച്ച് ഒരു കൗതുകത്തോടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാം അതായത് നമ്മളിവിടെ ഹബീബ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ തകൃതിയായി എന്താ പറയാ യൂട്യൂബും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ കേട്ട് ഒരു അവേർനെസ് ഒക്കെ ആയി വരും അബീബ് സാറ മിക്കവാറും ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന ബംഗാളികള് നമ്മളെ കേരളക്കാരെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗൾഫിൽ പോയി മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കേരളക്കാരെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരം മാറിയത് പോലെ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശേഷം ഈ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വരുന്ന കൂലി പണിക്ക് വരുന്ന അന്യസംസ്ഥാനക്കാര് അവരാണ് ഇനി എന്താ പറയാ അടുത്ത ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മള് ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോത്തിന്റെ അടുത്ത സ്പ്രെഡിങ് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആ ഭാഗത്തേക്ക് കോഫിനെ കുറിച്ച് എല്ലാരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു കോഫിക്ക് ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കോഫി ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഫാറ്റ് എനർജി സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫാറ്റ് ബട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ആയിക്കോട്ടെ അതിന് പുറമെ കഫീന് അതില് ഒഴിക്കില്ല കാപ്പിപ്പൊടിക്ക് ഒരു ഗുണമേന്മ ഉണ്ട് കാപ്പിപ്പൊടി എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാപ്പിപ്പൊടിയിൽ ഒരു ഒരു കീടനാശിനി ഇല്ല ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡും ഇല്ല കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം കോഫി കുരു പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്താണ് ബീൻസ് ഉള്ളത് അതിനകത്താണ് കാപ്പി കുരുവിന് അകത്ത പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അത് എന്ത് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇട്ടാലും അതിനകത്തേക്ക് കയറൂല ഈ തേയിലാണ് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഡയറക്റ്റ് പെസ്റ്റിസൈഡ് എക്സ്പോസ് ഉള്ളത് അത് വാഷ് ചെയ്യാതെയാണ് പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നത് കോഫി തേയിലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സുപ്പീരിയർ ആണ് ആ ആസ്പെക്റ്റില് പ്ലസ് നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഹെഡ് ഏക്ക് വരാനുണ്ട് അതായത് നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മളെ ശീലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വിട്ട് നിക്കല്ലേ നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര തലവേദന വരും അതിന് ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കോഫി സൂപ്പർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്ന് ഒന്ന് കട്ടി കൂട്ടി ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് നെസ്കഫെ ആണ് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ആരോമ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നാടൻ കാപ്പി പൊടി കിട്ടും വയനാടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വയനാട് ആ ഭാഗത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ കിട്ടും നാടൻ കാപ്പി പൊടി അതിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് കാപ്പി ആ അത്തരത്തില് ഭയങ്കര കഫീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു തലവേദന വരുന്നതിന് അത് മാസ്ക് ചെയ്യും
പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിയിട്ട് കുറെ തിന്നുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വിക്റ്റിമാണ് ഞാനൊരു എൺപത്തിരണ്ട് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ തൊണ്ണൂറ്റാറൊക്കെ എത്താൻ കാരണം ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഈ എന്താ നാരുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിന് അങ്ങനെ എന്താ അരക്കിലോ ഒക്കെ ഒറ്റടിക്കുന്നു തിന്നോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രക്ടോസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രം ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായതെന്നുള്ള ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിലോഗ്രാം എത്തിയപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് ഒക്കെ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു റേഞ്ച് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സാധാരണ അതിൽ പക്ഷെ അത് ഈ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് പരൽ രൂപത്തിൽ ജോയിൻറ്റിലൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ എന്താ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ തേ തേയ്മാനം സംഭവിച്ച് പോയി ചെയ്യുക ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല അപ്പം ആ ലെവലിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ അതിന് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല നല്ലത് ഇളം ചുടു വെള്ളത്തിൽ ചെറുനാരങ്ങ വിഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെറുനാരങ്ങ വിഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കുടിക്കുക അത് ഇതിനൊരു സയൻറ്റിഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ സി ചെറുനാരങ്ങൽ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ പറയുക അലോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രം വരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് വൈദ്യ വൈറ്റമിൻ സി യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ചില നല്ല പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും ഈ ആലോപീരുണകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ വേദനാ സംഹാരികളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ശ്രമം നടത്തി വെക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ വൈറ്റമിൻ സി വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ വൈറ്റമിൻ സി നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും പ്ലസ് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയുക പറയല്ല പിന്നെ ഈ നമ്മളെ ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഭയങ്കര എക്സസീവായിട്ട് യൂറിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര യൂറിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര യൂറിനേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെള്ളം പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒക്കെ എവിടുന്നാണെന്ന് പക്ഷെ ഒരിടത്തിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ഒക്കെ പോകും അപ്പോൾ ഈ ലെമൺ ഉള്ള ഉപ്പിട്ടതും ഉപ്പിന് പുറമെ ലെമണിലുള്ള കുറെ മിനറൽസ് ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ കയറും അപ്പോൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് പ്ലസ് ഈ വൈറ്റമിൻ സി യൂറിക് ആസിഡിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ശരിയാണ് സാറ് ഈ ഫെക്ടോസിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാസിറ്റ് കൂടുന്നതിൽ എന്നോട് വേറൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ കാർഡിയോളിസ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഗൾഫിലുള്ള ആളല്ലേ ഈന്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ നേന്തപ്പഴം ഇടക്ക് കഴിച്ചോളൂ അത് ഈ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഒരു അഡ്വൈസിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് ധാരാളം കഴിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും എനിക്ക് ഈ ഒരു കാസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റാബോളിസത്തിന്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ഇത്രയും ബോഡി വഷളാ വളരെ കാരണം പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞത് കാർഡിയോളിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഫണ് നീർഷ വളരെ ശരിയാണ് ഈ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് എന്റെ കാലിന്റെ ഈ തള്ള വേട്ടിലിന്റെയും അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ വേട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാൽസിഫിക്കേഷൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതിവിടെ ഗൾഫിൽ നമ്മള് സ്കാനിങ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്കോ പോലത്തെ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ഈ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് കണ്ടു എനിക്ക് സർജറിക്കാണ് അവർ എഴുതി തന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ യൂറിക് ആസിഡ് വളരെ നോർമൽ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഏഴ് നല്ല കാറ്റഗറി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ആറാക്കിയിട്ട് ഗൾഫിൽ ഇത് ആറാണ് ലെവല് ചില സ്ഥലത്ത് ചില ക്ലിനിക്കുകളിൽ അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല വേരിയേഷൻ ഈ ഏഴ് ആണ് ചിലതിൽ ചില സമയത്ത് ചില ഇത് ഫാബ് ഫാർമസികളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഗൾഫ് ഫാബ് അങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഓർത്തോ ഡോക്ടർ ഓർമ്മ പറഞ്ഞു അത് സർജറി തന്നെ
ആക്കിയിട്ട് ബീഫ് തൽക്കാലം ബീഫ് മട്ടനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ആ ലെവലിലാണ് പോകുന്നത് ബീഫും പിന്നെ ഇടക്കുമുട്ടയും പിന്നെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കുഴപ്പമില്ലാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വന്നു യൂറിക് അതിന്റെ വേദന വന്ന പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടൂല അതിനൊരു പത്തേഴ് ദിവസം കൂടി പിടിക്കും എന്തായാലും സാവധാനം മാറുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതില് ഇപ്പൊ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും വയർ സ്തംഭനം അതുപോലെ ബലം മലബന്ധത്തിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ആ ദിവസം പിന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ദിവസം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ വളരെ ലൂസായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ലൂസായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൂസായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് രണ്ടു മൂന്ന് ടൈമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു വയറിളക്കൊക്കെ പിടിച്ച അവസ്ഥയല്ല അതുപോലെയാണുള്ളത് ഒക്കെ വെള്ളം കുടിക്കലും മസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇൻസുലിന്റെ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ആണ് വെള്ളം ശരീരത്തിൽ പിടിച്ചു വെക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലിൻ അടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ തടിച്ചു ചേർത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നിർത്തുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ശരീരത്തിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ക്ലിയർ ഓഫ് ആവും അതായത് മൂത്രത്തിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ട് പോരും അപ്പൊ മൂത്രഴിച്ച് പൂതിയിടും സത്യം പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ അപ്പൊ ഭയങ്കര ക്ഷീണം തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് മൂത്രയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അതിനെക്കാളും കൂടുതൽ പിന്നെ അതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനും കൂടിയാണ് കാരണം ഒരുപാട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫാറ്റിന്റെ ഒക്കെ ദഹിക്കുന്ന മെറ്റബോളൈറ്റുകളൊക്കെ ബ്ലഡില് രക്തത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പോര അപ്പൊ ഒരു നാല് ലിറ്റർ പ്ലസ് വെള്ളം കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ കുടിക്കണം അപ്പൊ ഗൾഫിലുള്ളവരെ എത്ര കുടിക്കണം എന്നുള്ള ഞങ്ങളെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കോളും പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുകാലത്ത് വെള്ളം കുടിക്കലിൽ ഉഴപ്പിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ ഈ യൂറിനറി ബ്ലാഡറില് കിഡ്നിയിലൊക്കെ ചെറിയ സ്റ്റോൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഈ ഡയറ്റിന്റെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ചെല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ചെല്ല അത് ശരീരത്തിന് മെറ്റബോളൈറ്റ് പ്യൂരിൻസ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓക്സിലേറ്റ് ഉണ്ടാകും പാടായിട്ട് ഓക്സിലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ അതിൽ എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റോൺ വന്നാൽ മതി പക്ഷെ സൊസൈറ്റി അതാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഹബീസ് സാർ തന്നെയാണ് നമ്മളെ എന്താ പറയാ സാറൊന്ന് തിരക്കായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്തതാണ് ഹബീസ് സാറിന്റെ റിസർച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഡെപ്ത്തിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഡോക്ടർ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അപ്പുറമാണ് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാനാകെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജില് ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമാണ് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതത്തോട് കൂടി ഇങ്ങനെ കേൾക്കും കാലം കൊണ്ടൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും അതുപോലെ എനിക്ക് പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വേറൊരു ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഹൈഫാറ്റ് ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോ അതായത് നമ്മളെ ഈ അലർജിക് പേഷ്യന്റ് ഇല്ലേ സ്കിൻ അലർജി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ വെളിച്ചെണ്ണ ബട്ടർ ഇതൊക്കെ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറയും അതായത് അവര് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ ഉള്ളത് അതിലാണ് അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ എ ഡി സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്ന പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അലർജി അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിനെ ചുറ്റുപാടും പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ തടി കൂടിയ ആൾക്കാരിൽ ഈ എൽ സി എച്ച് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അതിന്ന് മോചനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അത് ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റും മരുന്ന് കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം അതൊക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസുമായിട്ട് ബന
ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് മുപ്പത് ടച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഒബേസ് ഒബേസിറ്റി ഉള്ള ഒബേസ് അതുവരെ ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ഇടക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ പോയി ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച പോവും മടി പിടിച്ച് നിർത്തും ആ പൈസ പോവും എല്ലാ ജിമ്മ് ഓണേഴ്സിന്റെ മെയിൻ വരുമാനം നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ മടിയന്മാര് അതായത് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ആ വെയിറ്റ് കുറക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ മസിൽ മാസ് കൂട്ടുന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറം വെയിറ്റ് കുറക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവ് കാരണം എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹങ്കർ കൂടും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും കാരണം നമ്മൾ എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിരിച്ചു കഴിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോഴും ഈ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്ലൈക്കോജൻ ടേൺഡ് ഫാറ്റ് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും ഈ വിസറൽ ഓർഗൻസിൽ അപ്പൊ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കയറുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു 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 പിടുത്തം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേന് ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയാ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് വരും പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ ആ ദുഃഖസത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇടി ഞാൻ അതിന്റെ മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി ആറില് എൺപത്തഞ്ച് കിലോ എന്ന് അറുപത്തെട്ട് കിലോ ഒക്കെ വെയിറ്റ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി ചികിത്സ വഴി പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനോട് അഡി അഡ്ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഭക്ഷണം ഫുള്ളായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാണ് അതൊരു ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് ഈ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ നോൺ വെജ് ഭക്ഷണങ്ങൾ തിന്നുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് കുറക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് ഈ സിസ്റ്റം പിന്നെ ഇത് എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് അതായത് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആകെ നോക്കാനുള്ള ഉള്ളു അപ്പോഴാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയാ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒക്കെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാനിപ്പോ വൺ 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 സിക്സ് ആണ് എന്റെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവല് അതുപോലെ ഗ്രേഡ് വൺ ഫാറ്റി ലിവർ ഹെപ്പാറ്റോ മെഗളി ഫാറ്റി ലിവർ വിത്ത് ഹെപ്പാറ്റോ മെഗളി ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പ്ലസ് എന്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആണ് വൺ സെവന്റി വൺ ഉള്ളു എന്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോ ഒരു സെവന്റി അറൗണ്ട് വെയിറ്റ് ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ വേറൊരു വഴി എന്റെ മുന്നിൽ ഇല്ല ഒരു ആറുമാസം കൊണ്ട് ഒരു പത്തോ ഇരുപത് കിലോ വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ വേറെ വഴികളൊന്നുമില്ല വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും നടക്കില്ല കാരണം ഒബേസിറ്റി ഓൾറെഡി തടി കൂടിയ ഒരാളെ കൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജിമ്മിലാണെങ്കിലും ഇൻഡോർ ആണെങ്കിൽ എയറോബിക്സ് ആണെങ്കിലും സൂംബ ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും ഒന്നും നടക്കൂല അപ്പോ വേറെ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഇത്രത്തോളം നമ്മളെ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അനുവദിക്കൂല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് നമ്മളെ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റില് ഡയറ്റും ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് വരെ നടത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ ടൈം ബീങ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അതോറിറ്റി അതിന് സമ്മതിക്കൂല ഡയറ്ററി മോഡിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ വേഴ്സസ് നമ്മളെ ഡ്രഗ് ട്രീറ്റഡ് ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടത്താം പക്ഷെ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അതിന് സമ്മതിക്കൂല ആയുർവേദം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മളെ ഹൈഫാറ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ നോൺ വെജ് ആയതുകൊണ്ട് ആയുർവേദ സ്ട്രീം ഇപ്പോഴും പറ്റൂല അപ്പൊ കാലം കൊണ്ടൊക്കെ വരുമായിരിക്കും ഇനി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ശരിക്കും സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റഡി നടത്താൻ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമായിരിക്കും ഒരു കാലം വരുമായിരിക്കും എന്തായാലും കാരണം ഇൻസുലിൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അത്ര ഉണ്ട് ഡേഞ്ചറസ് തന്നെയാണ് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളെ ഈ റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന റാപ്പിഡ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് എഫക്ട് എന്താ പറയുക ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡേഞ്ചറസ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമി അതായത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവല് നാനൂറിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും ഡും നിറട്ട് അൻപത് കണ്ടു വരും അൻപതിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലഡിൽ തീരെ എന്താ പറയുക അൻപതും പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും ഒക്കെ ആയ പേഷ്യൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് 
ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞെടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ കുറയും പിന്നെ ഇതിന്റെ എഫക്ട് വരുന്ന മറ്റേ നമ്മളെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ പ്രൊഫൈലാണ് അതായത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബി പി ഒക്കെ റെഗുലർ ആവും പിന്നെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു 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 ബയോമാർക്കർ ഉണ്ട് നമ്മളെ അത് എല്ലാ ലാബിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് റുപ്യ തന്നെ ടെസ്റ്റിന് കോസ്റ്റ് വരും അതിന്റെ ഇതിന്റെ പേര് ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് സി റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ എച്ച് സി ആർ പി ലെവൽ അത് നമ്മളെ അത് അത് അതിനൊരു എന്താ പറയാ അതാണ് നമ്മള് ഈ രംഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എച്ച് ഈ മറ്റേ എൽ സി എച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സി ആർ പി ലെവല് വളരെ കുറഞ്ഞതായിട്ട് സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആകെ സയൻസ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ നടത്തിയ പഠനം ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു കോറിലേഷൻ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ അറ്റാക്കുകളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അളക്കുന്ന ഒരു ബയോമാർക്കറും കൂടിയാണ് ഇത് എച്ച് സി ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഉള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും എന്തായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്ട് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മള് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഈ ആരോഗ്യ സൗഖ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിസൾട്ട് ഈ ലാബിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പറിലുള്ളതാണ് മറ്റത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്തായാലും ഞാന് നോമ്പ് ഒരു അഞ്ചിന് ശേഷമാണ് എൽ സി എച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഞാൻ അതിനോട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഞാൻ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോമ്പല്ലേ പക്ഷെ എന്റെ ബോഡി വെയിറ്റ് എയ്റ്റ് കെ ജി കുറഞ്ഞു നയൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് ഇത്ര എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയി ഇനി ഒരു വലിയൊരു നാൾ വരെ എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലില് സ്ഥിരമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും മുനീഷ നല്ല നല്ലൊരു റിപ്ലൈ ആണ് താങ്കൾ അയച്ചത് പിന്നെ കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വൈദ്യരംഗത്തൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാനും മീഡിയ പേഴ്സൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയൊരു ബോധമില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇപ്പം അബീബ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും പിന്നെ സ്വന്തമായി പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബ് നോടുന്നതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കണം പക്ഷെ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആധികാരികത വേണ്ട അതിനുവേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ അപ്പൊ ഏതായാലും താങ്കളെ അയച്ച മറുപടിക്ക് വളരെ അധികം നന്ദി ഞാന് എന്താ പറയാ ഞാൻ എന്നെ സ്വന്തം പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫാർമകോളജി ലെക്ചറാണ് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം എന്നോട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മുതൽ അദ്ദേഹം ഈ ഡാറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡോക്ടർ മറ്റേ റോബർട്ട് ലിസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കീറ്റോ ഡയറ്റ് അല്ലെ കീറ്റോജനിക് അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറ്റ് ഹൈ ഫാറ്റ് ലോ ഫ്രക്ട് ലോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഡയറ്റ് ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ അതായത് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷന് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇപ്പോ പുള്ളി എന്നെ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ തീറ്റക്കുതിയനായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മൂന്നാല് മാസം കൊണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് കിലോ എഴുപത്തിയേഴ് കിലോ ആക്കി പുള്ളി പ്രൂവ് ചെയ്ത് എന്നാണ് അയാൾ എന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ അയാൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ദ സെൻസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ബാംഗ്ലൂർ ഭയങ്കര ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ഫാമിലി എന്ന് വരുന്ന ആളാണ് നല്ലൊരു പോഷേരിയിൽ താമസിക്കുന്നതാണ് വൈഫ് ഒരു ഡോക്ടറാണ് അവർക്ക് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇയാൾക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട് അവരെ അടുത്തുനിന്ന് ഓരോ പേഷ്യന്റെ അടുത്തുനിന്നും ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് നല്ല പൈസയും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ആയി
സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എൻ്റെ കൊളീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാർമക്കോളജിയിൽ എം ഡി ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ആൾ അപ്പൊ അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഡയബറ്റിക് മെഡിസിന്റെ അഡ്വേഴ്സ് ഇവൻസ് എഫക്ട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എത്രത്തോളം പ്രശ്നക്കാരാണെന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ കീറ്റോഡായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ എന്താ പറയാ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അടിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി സ്വന്തം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്തിയതാണ് കീറ്റോഡായിട്ട് ഇതിനേക്കാളും സുപ്പീരിയർ എൽ സി എച്ച് എഫ് ആണെന്നുള്ള പ്രൂവ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഓരോ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോഴും അബ്ഡോമിനൽ സ്കാനിങ് യു എസ് ഡി ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാരും അടുത്തും ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ വ്യക്തിപരമായുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെള്ളം കുടിയിൽ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഈ ഫാറ്റിന്റെ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് അത് വെള്ളം കൂടി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡ് സ്റ്റോൺ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ് അപ്പോ വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും അബദ്ധം കൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റോൺ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിമർശകർ ആദ്യം പിടിക്കുക ചെയ്യും വേണേ ഓ കിട്ടോടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് സ്റ്റോൺ വരുന്നുള്ളത് സ്റ്റോൺ വരുന്ന അതിന്റെ ഒരു നോൺ അറിഞ്ഞ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് അതിനെ സബ്സൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളം കുടിയിൽ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് സാർ പി എച്ച് ഡിക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതായത് നമ്മള് സഡൻഡറി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് ഒരു വളരെ എന്താ പറയാ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലാതെ ജീവിച്ച് ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയപ്പോ അവസാനം അതിന്റെ എന്ത് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് അറ്റാക്കിലോ ആയിരിക്കും ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എമർജൻസിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ അറിയുന്നത് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള ഓപ്ഷന് ഇവിടെ ഉള്ള ഡയബറ്റീസ് ഗുളികളാണെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിൻ മരുന്നുകളാണെങ്കിലും എക്വാസ്പിരിൻ ആസ്പിരിൻ ക്ലോഫോഡോഗ്രൽ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റേവിങ് സേവിങ് ഡ്രഗ്സ് തന്നെയാണ് അതിലൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല കാരണം ഓരോ അലോപ്പതി ഡോക്ടറും നമ്മളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നില്ല നമ്മള് നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ മോശം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അലോപ്പതിയിൽ ഈ അവസ്ഥകളൊന്നും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നുമില്ല അത് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതിന് മരുന്നുകൾക്ക് പറ്റൂല റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സാ വിധി ഇതുവരെയായിട്ട് അലോപ്പതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടില്ല അതൊരു വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ അലോപ്പതി മെഡിസിന് ലൈഫ് സേവിങ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് അതിൽ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല കാരണം ഒരു എന്താ പറയാ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എൽ സി എച്ച് എഫ് എടുത്തിട്ടൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റാക്കിന് തടയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മള് ഇതിലിപ്പോഴുള്ള എട്ടായിരത്തി ഇല്ല ആൾക്കാരും പിന്നെ എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഒബേസിറ്റി വന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് ആയ ആൾക്കാരല്ലല്ലോ നമ്മളെ പൂക്കൃതരം കൊണ്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയാ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അത് നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ബാധിച്ച് നമ്മളൊരു നമ്മളെ എന്താ പറയാ ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോയി അധ്വാനം ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് അലോപ്പതിയിലും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോൾ ആണെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിക്കേഷൻ രണ്ടാമത് എക്സസൈസ് മൂന്നാമതാണ് മെഡിസിൻ പറയുന്നുള്ളൂ എത്തിക്സ് ഉള്ള ഡോക്ടർമാരും ഫസ്റ്റ് രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെന്താ പറയാ ഡ്രഗ്സിൽക്ക് തിരിയുള്ളൂ പക്ഷെ ആര് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആര് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൾട്ടിമേറ്റ് ഒറ്റ ചോയ്സ് ഉള്ളൂ മെഡിസിന് പിന്നെ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊരു അവയർനെസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ആണ് ഇത്രയും ആൾക്കാര് ഇതിന് പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മള് ആരാ നടക്കാറുള്ളത് എല്ലാരും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു സാധാരണക്കാരെ ഓട്ടോറിക്ഷനെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിം ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ
പ്രശ്നം ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ബോക്സ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് സോറി ഫ്രക്ടോസ് കഴിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൽ സ്വന്തം ഇൻസുലിൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി പാങ്ക്രിയാസിനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇൻസുലിനാണ് വില്ലൻ കാരണം ഞാനൊരു ഫാർമസിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള ആളാണ് ഡയബറ്റിസിനെയും കൊളസ്ട്രോളിനെയും കുറിച്ച് എന്റെ എന്റെ പി എച്ച് ഡി സബ്ജക്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ പി എച്ച് ഡിക്ക് ടോപ്പിക്ക് തരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫ്രക്ടോസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡയബറ്റ് കൊളസ്ട്ര എന്താ ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് സാറിന്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഒരൊറ്റ സ്പീച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഞാൻ നൂറോളം സയന്റിഫിക് ജേണലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്രക്ടോസ് കൊണ്ട് പിന്നെ ഒബേസിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര മൂന്ന് മാസം നൂറോളം ജേണലോട് പഠിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തലേ കയറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആയി ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറൊരു ഭയങ്കര സംഭവം കാരണം ഒരു ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത്ര ഒരു സബ്ജക്ട് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അത് സാറിന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ആ ഇൻസുലിൻ അടിച്ചാലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് സാറേ പഠിച്ചെടുത്ത് പക്ഷെ ഇൻസുലിനെക്കാളും എന്തായാലും ഡേഞ്ചറസ് ആവൂല ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ പ്രോട്ടീൻ അധികമുള്ള ചിക്കൻ അതുപോലെ എഗിന്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് ഈ ജിമ്മൊക്കെ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എട്ടും പത്തും ഒക്കെ എഗ് കഴിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാറിന്റെ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഫാറ്റ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പ്രോട്ടീന് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അപ്പൊ ആ തേർട്ടി പെർസെന്റ് മോൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ കയറി പോകരുത് അതാണ് പ്രശ്നം അത് കിഡ്നിക്ക് ലോഡ് കൂട്ടും അതൊരു വാസ്തവമാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാം കിഡ്നിക്ക് ലോഡ് കൂടൂല എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫ്രക്ടോസും അല്ല സോറി ഫാറ്റും കിഡ്നിയും കൂടി ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ല പക്ഷെ ചിക്കൻ പോലെയുള്ള നോൺ വെജ് ഈ നമ്മള് പലരും അറിയാതെ ചിക്കന് ബീഫിനോട് തുല്യായിട്ട് ചിക്കനും കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രോയിലർ ചിക്കനൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ അതുപോലെ എഗ്ഗിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ എഗ്ഗ് കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതർവൈസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻസുലിനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഗുളികകളൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്താന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഒരു വർഷം ഒന്നര ഒന്നര വർഷം രണ്ടു വർഷം ഒക്കെ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളു എൽ സി എച്ച് എഫ് പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്നുള്ള അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വർഷങ്ങൾ കഴിയണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു സുഖമൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീടാണ് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാവുക ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പദം കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് മറുപടി ഞാൻ കൊടുക്കുക എൽ സി എച്ച് എഫ് ലെ ഫുഡ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കൊഴുപ്പുള്ളത് ഒക്കെ കഴിക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ളതും മധുരമുള്ളതും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം ഈ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് മാത്രമുള്ളതിൽ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക പിന്നെ വിത്ത് പറ്റുമെന്ന് എട്ട് പറ്റുമോ അത് പറ്റുമോ അത് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്സ് ഒക്കെ എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേ രൂപത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇതിനും ഉപയോഗിക്കാം അല്ല നെറ്റ്സ് പള്ള അറച്ച് നെറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നതല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഇതില് സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ കഷ്ണം ഇറച്ചിണ്ടെങ്കിൽ മതിയായി ഒരു കഷ്ണം മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയായി മൂന്ന് കഷ്ണം അയില അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അയിലേക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പാത്രം ചോറിന്റെ ഒപ്പം വെട്ടി വിഴുങ്ങിയിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കഷ്ണം അയില ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മതിയായി ധാരാളം അതാണ് അവസ
ഈ കുങ്കുമം അഥവാ സാഫ്രോൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സാഫ്രോൺ യഥാർത്ഥ കുങ്കുമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിച്ച് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് നമ്മളെ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനൊക്കെ സ്കാവൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ സാഫ്രോണിന്റെ യഥാർത്ഥ വലിയ നമ്മൾ ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആ പെട്ടിയിലുള്ള സാഫ്രോണിന്റെ വിലയും കൂടി തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അന്തരണ്ട് അതായത് ആ പൈസക്ക് ഒരിക്കലും സാഫ്രോണ് ഒരു ദുബായിൽ നിന്നും കിട്ടൂല ഒറിജിനൽ സാഫ്രോൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാശ്മീരിൽ അതുപോലെ പാകിസ്ഥാന്റെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലാണ് സാഫ്രോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഫ്രോൺ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ റിയാലിനോ ദൃഢംസിനോ പിന്നെ ഒരിക്കലും കൊമേഴ്ഷ്യലി വയബിൾ അല്ല എത്ര ചെറിയ വെയിറ്റുള്ള സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു നാട്ടു നടപ്പെന്ന് പോലെ സാഫ്രോൺ പാലിലിട്ട് കുടിക്കുന്നു മറ്റൊരിടത്തിട്ട് കലക്കുന്നു ബദാമും സാഫ്രോണും കൂടി ഇട്ട് കലക്കി കുടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ബദാമിന്റെയും പാലിന്റെയും ഒരു നന്മ കൊണ്ട് മുഖക്കൊന്ന് ഈ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടേതില്ലെങ്കിലും അല്ല കുട്ടിയുടേതില്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടേതെങ്കിലും മുഖം ചുവന്നു തൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ കാര്യം പിന്നെ ബദാമൊക്കെ നല്ലതാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അതും ആന്റി പ്രോട്ടീനും ആന്റി ഓക്സിഡന്റും ഒക്കെയാണ് അപ്പോ സാഫ്രോൺ എന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാഫ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൾഫ് മലയാളികളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫാമിലിയില് കേരളക്കാർ മാത്രമാണ് കാരണം ഈ എയർപോർട്ട് സ്മഗ്ലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എപ്പോഴും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇത് പിടിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഈവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അവർ മലയാളികൾ കേരളമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗൾഫിൽ നിന്നൊരു ഡിമാൻഡോടു കൂടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികളൊക്കെ അല്ല മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഉള്ളവര് കൊടുത്തോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൺസേൺഡ് ആണ് ഞാൻ ആരെ അഭിമാനത്തിനെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാറില്ല അതാണ് വാസ്തവം സാഫ്രോൺ എടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് സയന്റിഫിക്കലി നല്ലൊരു ആക്സിഡന്റ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണെന്ന് തെളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്ര ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന വേറെ കുറെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും വില കൂടി ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവരണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ചീപ്പർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എത്രയും എന്തായാലും ഇത്രയും വിലയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പല സാഫ്രോണും അതിന്റെ ചപ്പ് എന്താ പറയാ അതിന്റെ ചപ്പ് പതിരി പോലത്തെ സാധനത്തിൽ കളർ ഇട്ട് മുക്കിയിട്ടാ വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒറിജിനൽ സാഫ്രോൺ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ നെല്ലിന്റെ പതിരി നെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ അപ്പൊ എന്താ പറയാ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സാഫ്രോണിന്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വസ്റ്റിനബിൾ ആണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്പർ വൺ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ഇത്രയും വില കൂടി ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല അത് പല സോഴ്സുകൾ നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള സോഴ്സുകൾ നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കാശ്മീരിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് മേടിച്